После того, как Мерседес в 2000-х достал из пыльного чулана забытый уже бренд Майбах и явил миру супер дорогой седан, все сказали «Вау!», но покупать особенно не бросились. Вскоре было объявлено, что бренд в очередной раз отправляется в архив на неопределенное время. Хотя, например, я ни на секунду не поверил, что Мерседес откажется надолго от возрожденного Майбаха, в то время, когда каждый автопроизводитель старается занять как можно больше сегментов. Супер премиум не исключение. Иначе можно проиграть конкуренцию всяческим Ламборджини и Бентли, которые тоже расширяют модельные ряды и взялись за производство кроссоверов. И вот в 2014 году Майбах возрождается в очередной раз в виде так называемого суб-бренда. Шильдик Майбах стали вешать на особо шикарные версии представительского S-класса. И процесс пошел. Сейчас каждый седьмой S-класс в мире продается в версии Майбах. Ожидаемое и логичное продолжение – появление флагманского кроссовера с логотипом Майбах вместо знаменитой трехлучевой звезды. Итак, в Китае, ну где же еще, Mercedes представил Mercedes Maybach GLS 600. Если Mercedes S-класса отличается от базового седана длиной и дверными проемами, то внедорожник Maybach использует стандартный кузов и платформу донорского GLS. Внешние изменения тоже, прямо скажем, не глобальные. Главный акцент – иная решетка радиатора, от дизайна которой просто разит китайским автопромом. Что тоже неудивительно, в Мерседесе рассчитывают, что именно на Поднебесную придется значительная доля продаж. Отсюда и обилие хрома в отделке, и соответствующий азиатским вкусом дизайн в целом. Выделиться же из серой толпы китайских миллионеров можно будет заказав двухцветную окраску кузова на выбор 8 комбинаций. Еще одна опция – выдвижные подножки с электроприводом и подсветкой. Они выезжают из-под порогов примерно за одну секунду после открытия двери и могут выдержать целых 200 кг. В салоне отличие от обычного GLS а значительнее. Третий ряд исчез из всех комплектаций, штатное оснащение, диван, спинки которого можно отодвинуть назад на 43,5 градуса, приняв полулежачее положение. За доплату можно заказать раздельные капитанские кресла с массивной консолью между ними, в которой прячутся складной столик и холодильник. А еще пассажирам второго ряда доступны не только море свободного пространства, но и собственный двухзонный климат-контроль, подогрев вентиляции и массаж сидений, подогрев подлокотников, развлекательная мультимедийная система и премиальная акустика с 27 динамиками мощностью 1590 Вт. Особое внимание уделили шумоизоляции и акустическому комфорту. Даже вентиляторы климатической установки научили работать бесшумно, а для общения с водителем можно использовать встроенную бортовую акустику. Также в базе устанавливается панорамная крыша, контурная подсветка салона с возможностью выбрать целых 64 цвета. Багажный отсек отделен от салона неподвижной горизонтальной полкой. Это снижает уровень шума в салоне, увеличивает жесткость кузова и снижает уровень вибраций. После всех этих манипуляций объем багажника уменьшился в сравнении с донором GLS, у которого 590 литров до 525 литров, что вряд ли расстроит будущих владельцев этого полноприводного лимузина. Мешки с картошкой в этом шикарном багажнике возить не будут точно, а несколько сумок из крокодиловой кожи войдут точно. Судя по цифрам в индексе, Maybach GLS 600 должен иметь двигатель V12, но это обманка. Внедорожник оснащен тем же 4-литровым битурбо V8, что и простой, слово простой, конечно же, в кавычках, GLS 580. Хотя его мощность увеличена с 489 до 558 лошадиных сил. Кроме того, на модели устанавливается система EQ Boost мощностью 22 лошадиные силы, представляющая собой стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой электросистемы. Электромотор помогает в первые секунды разгона, а также может быстро запускать бензиновый двигатель при работающей системе старт-стоп. В результате разгон до сотни составляет всего 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час. Для почти трехтонного аппарата цифры, согласитесь, достойные. Как и GLS, новый Maybach штатно оснащен пневмоподвеской. На асфальте система может бороться с кренами, а на бездорожье выравнивать положение кузова, компенсируя рельеф дороги. По предварительной информации, стартовая цена внедорожника под брендом Maybach окажется примерно в районе 200 тысяч долларов. Выйдет автомобиль на мировой рынок во второй половине 2020 года. Машины будут выпускать на том же заводе в США, где делают обычный GLS. Обычный GLS снова в кавычках.